हेलो एंड वेलकम मैं हूं आदिल और जो आपकी क्लास टेंथ बी की चल रही है जिसमें हम एपी पी पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी ये क्लास टेंथ बी की है ठीक है अब आपका जो टाइम टेबल होगा टेंथ बी के लिए जो मैथ्स की क्लास चलेगी जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं आपको एपी पढ़ा रहा हूं अभी फिलहाल ठीक है वो सोमवार को चलेगी बुधवार को चलेगी और शुक्रवार को चलेगी ठीक है सोमवार बुधवार बुधवार और शुक्रवार को आपको रोज एक वीडियो मिलेगा ठीक है आपको इसी के साथ सॉल्व करना है और आपको जो सॉल्व करेंगे आपकी जो नोट्स होगी मैं आपसे मांगूंगा और आपको मुझे दिखाना पड़ेगा ठीक है या व्हाट्सअप के थ्रू या फिर हम किसी एप्लीकेशन के थ्रू आपसे मांगेंगे ठीक है चलिए तो अभी हम ए पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी ठीक है ए पी हम पढ़ रहे हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है सबसे पहला जो वीडियो आया था उसमें हमने पढ़ा था अनुक्रम क्या होता है श्रेणी क्या होती है समांतर श्रेणी क्या होती है ठीक है और श्रेणी का निर्माण कैसे करते हैं सर्वांतर क्या होता है इन सब इन सब के बारे में हमने जाना था अब जो दूसरा वीडियो आया उसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 किया ठीक है 5.1 किया अगर आपने देखा होगा तो आपको सब पता है और अगर नहीं देखा है तो आपको देखना पड़ेगा उसको तुरंत देखिए ठीक है तो 5.1 एक्सरसाइज किया जिसमें हमने 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 रह गया था ठीक है तो आज क्वेश्चन नंबर बारह और तेरह देखेंगे और उसके बाद जो ये चैप्टर जो ये टॉपिक पड़ता है आपका कि एनवा पद ठीक है समांतर श्रेणी का एनवा पद इसको हम देखेंगे इसका जो फार्मूला होता है उसको याद करना पड़ेगा और उस पर जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ ठीक है क्या था ये पांच क्वेश्चन है इसमें ठीक है और पांचों फॉर्मूला दिया हुआ है टी एन इज इक्वल टू फाइव प्लस सिक्स एन टी एन इज इक्वल टू थ्री एन माइनस टू टी एन इज इक्वल टू टू एन स्क्वायर प्लस वन टी एन इक्वल टू फोर एन क्यू प्लस थ्री और आखिरी है टी एन इज इक्वल टू नाइन माइनस इलेवन एन स्क्वायर ठीक है करना क्या है हमको इन सब में एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर पुट करके हम देखेंगे ठीक है करेंगे क्या इस रेडी के शुरू के तीन चार पद हम निकाल लेंगे और एक समांतर श्रेणी बनाएंगे और हमको करना ये है कि समांतर श्रेणी को चेक करना है कि वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है ठीक है जब श्रेणी बन गई तो वो अनुक्रम है या समांतर श्रेणी है कि नहीं है इसका हमको पता लगाना है तो क्या प्रोसेस है प्रोसेस वही है जो अभी तक करते आ रहे हैं ठीक है टी एन है तो टी वन निकालेंगे मान लीजिए नाइन माइनस इलेवन वन रखेंगे ठीक है तो नाइन माइनस एलेवन वन नाइन माइनस एलेवन इज इक्वल टू माइनस टू टी टू निकालेंगे इसी तरह पाँचवा कर रहे हैं टी टू निकालेंगे जब तो नाइन माइनस एलेवन टू का स्क्वायर तो नाइन माइनस एलेवन मल्टीप्लाइड बाई फोर नाइन माइनस फोर्टी फोर माइनस थर्टी फाइव यही होगा और इसी तरह टी थ्री निकालेंगे टी फोर निकालेंगे ठीक है और उसके बाद क्या करेंगे T2 में से अब इस रेडी जब बनाएंगे जब ये निकल जाएगा तो रेडी क्या बनेगी T1, T2, T3, T4 ऐसे आगे चलती जाएगी तो T2 टू माइनस करेंगे ठीक है T2 टू माइनस करेंगे निकालेंगे ठीक है और T3 थ्री माइनस टी भी निकाल सकते हैं और T4 फोर माइनस टी भी निकाल सकते हैं अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आ रही है तो हम समझ लेंगे कि ये एक समांतर श्रेणी है अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आएगी तो हम बता देंगे कि ये समांतर श्रेणी है अन्यथा नहीं है तो
तो ठीक इसी तरह से इन सब क्वेश्चन में भी आप कीजिएगा एन की वैल्यू वन रखिएगा टू रखिएगा थ्री रखिएगा और आप पूरी एक श्रेणी का निर्माण करेंगे और उसके बाद उसको चेक करेंगे ठीक है ये आपको अपने से करना है मैंने पूरा बता दिया हिंट भी दे दिया अब क्वेश्चन नंबर थर्टीन देख लें एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो कह रहा है कि एक कंडीशन दिया हुआ है क्या है कि प्रत्येक वर्ष खाते में प्राप्त राशियों की सूची जबकि सौ रुपए पे चार परसेंट प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज से जमा किया गया है मान लीजिए कि आपके अकाउंट में सौ रुपया है ठीक है और इस पे चार परसेंट का ब्याज लग रहा है कितने परसेंट का चार परसेंट का ब्याज लग रहा है और कौन सा ब्याज लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है तो बताना है कि हर वर्ष के आपके खाते में जो पैसा बनेगा वो समांतर श्रेणी में होगा या नहीं होगा ठीक है तो देखिए एक बार ध्यान में रखेंगे कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है और जब सिंपल इंटरेस्ट लगता है तो दोनों में अंतर क्या होता है जैसे सौ रुपया है इस पे चार परसेंट क्या होगा चार रुपया होगा सौ का चार परसेंट निकालेंगे तो चार आएगा ठीक है तो मान लीजिए पहले वर्ष में आपके खाते में सौ रुपया जमा है फिर अगले वर्ष आपको चार रुपया मिल गया तो अगले वर्ष जो आपका खाता होगा उसमें आपका पैसा पहुंच जाएगा चार रुपया प्लस हो जाएगा यानी कि एक सौ चार फिर क्या होगा एक सौ चार हो गया फिर अगले वर्ष फिर चार रुपया जुड़ जाएगा फिर एक सौ आठ हो जाएगा फिर उसमें भी चार रुपया जुड़ जाएगा ऐसे हर वर्ष चलता जाएगा तो ये हो जाएगा सौ एक सौ चार एक सौ आठ एक सौ बारह तो देखिए सब में चार चार का डिफरेंस है तो ये समांतर श्रेणी में है जब सिंपल इंटरेस्ट हो रहा था यहाँ पे क्या था सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे थे साधारण ब्याज की बात लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट है ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज लगता है तो वो पूरे पे लगता है जो आपका मूल धन बचता है ब्याज जुड़ने के बाद जो आपका मूल धन बन जाता है उस पे भी लगता है तो सौ रुपया मान लीजिए आपके अकाउंट में जमा है ठीक है फिर आपका अगले वर्ष एक सौ चार हो गया अब सौ का चार परसेंट नहीं लगेगा अब एक सौ चार का चार परसेंट लगेगा ठीक है तो जब आप इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा पच्चीस और पच्चीस डिवाइडेड बाई एक ठीक है इसको करिएगा तो ये 104 से कुछ ज़्यादा आएगा 4. पॉइंट समथिंग आएगा तो जब आप निकालेंगे तो ये 104 मतलब 108 दशमलव दो मान लीजिए कुछ भी आएगा एक दशमलव के बाद कोई वैल्यू आएगी ठीक है तो ये बढ़ता जाएगा तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो ये कभी भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा ए में नहीं होगा ठीक है तो ये आपका खत्म हो चुका है एक्सरसाइज 5.1 आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं आपको पूरी सहूलियत दी जाएगी ठीक है तो आपको संकोच नहीं करना है अपना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है प्रॉपर नोट्स तैयार करने हैं ठीक है थेके? क्योंकि आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे तो एक एक्सरसाइज खत्म हो गई अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एनवा पद एन पद एनवा पद समांतर श्रेणी का ठीक है पहले एनवा पद के बारे में हम जान लेते हैं कुछ मान लीजिए एक श्रेणी दी हुई है सौ एक सौ चार एक सौ आठ एक सौ बारह ठीक है समांतर श्रेणी दी हुई है ये इसका पहला पद क्या है सौ है और सार्वांतर डी बराबर कितना है चार है चार चार का अंतर आपको सब में देखने को मिल रहा है ठीक है तो जो कॉमन डिफरेंस है डी वो चार का है ठीक है अब देखिए इसमें कितने पद हैं ए वन ए टू ए थ्री ए फोर चार पद दिए हुए हैं अब अगर आपसे पूछा जाए कि पांचवा पद या छठवा पद बताइए तो पांचवा पद हम कैसे बताते थे यानी कि जब हम ए फाइव निकालेंगे तो क्या करेंगे इसी में चार जोड़ देंगे तो बारह चार सोलह यानी कि एक सौ सोलह ठीक है छठवा पद एक सौ बीस इसी तरह हम निकालेंगे ना ए सिक्स तो ऐसे हम निकाल सकते हैं लेकिन मान लीजिए अगर कहे अगर ऐसा पूछ लिया 
कि छठवां पद सतवां पद ना पूछ के पूछा कि अट्ठारहवा पद निकालिए ए एटीन निकालिए तो आप क्या करेंगे ऐसे जोड़ते जाएंगे लाइन से जोड़ भी सकते हैं लेकिन आपको बहुत टाइम लग जाएगा तो इसका सीधा सीधा फार्मूला है उसको मैं बताऊंगा आपको ठीक है तो समांतर श्रेणी का एनवा पद लिखेंगे क्या समांतर श्रेणी का एनवा पद फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी इसको तो आप एकदम रट लीजिए ठीक है समांतर श्रेणी का एनवा पद इसी को हम ए एन भी कह सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी और अंत से एनवा पद ये भी एपी के बारे में ही है ठीक है समांतर श्रेणी का एपी का अंत से एनवा पद बराबर एल माइनस एन माइनस वन डी ठीक है जहां पे जहां ए बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है प्रथम पद एल बराबर जो यहां पे एल है ये अंतिम पद होता है ठीक है अंतिम पद और d, वाट इज वैल्यू ऑफ d या फिर d को क्या कहते हैं d को कहते हैं हम सार्वांतर कॉमन डिफरेंस ठीक है ये आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके भी आप आराम से नोट कर सकते हैं ठीक है इसका डिराइव नहीं है आपके सेलेबस में और कि ये कैसे आया ठीक है ये फार्मूला कैसे बना इसका डिजाइन आपके सेलेबस में नहीं है लेकिन आपको मैं बता देता हूँ बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ठीक है कैसे एनवा पद का फार्मूला आया ठीक है आइए जरा देख ले एक बार ए वन ठीक है ए वन मान लीजिए समांतर श्रेणी है ए वन बराबर क्या होता है जिसका अगर प्रथम पद है तो ए होगा ठीक है यहाँ पे सर्वांतर डी है और प्रथम पद ए है ये दो चीज हमको पता है तो ए वन यानी कि पहला पद है ए इसको ए ही रहेंगे लिखने लिख लेंगे ठीक है कोई अंतर नहीं ए टू क्या होगा अब ए में हम पहला पद सॉरी ए में हम सर्वांतर को जोड़ दें डी हो गया जब हम सर्वांतर को जोड़ेंगे पहले पद में ये पहला पद हमारा है इसी में हम डी को जोड़ देंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा ठीक है तीसरे पद के लिए क्या करेंगे फिर जो ये आया है a2 टू यानी कि a2 टू प्लस डी करते हैं ना और a2 की वैल्यू क्या है a प्लस डी प्लस डी यानी कि a प्लस टू डी ठीक है इसी तरह से a4 जब हम निकालेंगे तो क्या होगा a4 में a3 थ्री प्लस डी करते हैं a प्लस टू डी प्लस डी फिर ये दोनों जुड़ जाएगा तो a प्लस थ्री डी मिल जाएगा ठीक है तो इसी तरह से जब आप करते आएंगे आगे तो क्या अंतर होगा देखिए यहाँ a4 है देखिए यहाँ a4 बराबर a प्लस थ्री डी है ठीक है यानी कि जब हम चौथे टर्म की बात करते हैं तो यहाँ थ्री आ जाता है पांचवें टर्म की बात करेंगे तो फोर आएगा तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ दो आ रहा है मतलब उससे एक कम तो अगर हम एनवे पद की बात करेंगे ए बराबर तो ए तो आएगा ही जैसे सब में आ रहा है यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है ठीक है ए सब में आएगा प्लस यहाँ टू है तो यहाँ वन हो गया यहाँ थ्री है तो यहाँ टू हो गया यहाँ फोर है यहाँ थ्री हो गया ठीक है तो यन है तो यन में से एक कम आएगा देख रहे ना फोर है तो फोर से एक कम थ्री आ रहा है तो यन में से एक कम और ये डी जैसे दिया हुआ है तो यनवा पद हम इसी तरह से निकालते हैं ठीक है तो ये डिराइव आपके सेलेबस में नहीं है अब आगे जो होगा क्वेश्चन हम इसी पे बेस्ड बेस जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे तो आइए एक आध दो एग्जांपल देख लेते हैं इसमें सेवन थ्री माइनस वन माइनस फाइव और ये आगे बढ़ना है ठीक है 
अब हमको समांतर श्रेणी निकालनी है तो हमको दो चीज़ें पता होनी चाहिए ए यानी कि प्रथम पद तो प्रथम पद आपका सेवन है और सार्वान्तर डी पहले से पता है कि ये सामांतर श्रेणी है तो बस इसमें से इसको घटा के हम सार्वान्तर निकाल लेंगे यहाँ पे आ गया माइनस फोर ठीक है अब चलिए अब करेंगे अब फार्मूला लिखिए समांतर श्रेणी यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ए पी का एनवा पद ठीक है तो क्या हो गया यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन डी ये फार्मूला एकदम रट लीजिए ये फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी और जहाँ यहाँ एन है वहाँ वहाँ हमको बीस लिख देना है क्योंकि इस श्रेणी का हमको बीसवां पद ज्ञात करना है क्या करना है बीसवां पद ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे ए प्लस सॉरी यहाँ से लिखते हैं बीसवां पद बराबर ए है तो ए की जगह हम सेवन रखेंगे प्रथम पद सेवन है और यन की जगह बीस रखेंगे और डी की जगह माइनस फोर रखेंगे ठीक है ये मल्टीप्लाइड बाई है मतलब यहाँ पे गुड़ा हो जाएगा ठीक है सेवन प्लस उन्नीस मल्टीप्लाइड बाई माइनस फोर ठीक है तो यहाँ हो जाएगा सेवेंटी सिक्स माइनस में हो जाएगा ठीक है यहाँ सेवन माइनस सेवेंटी सिक्स तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सिक्सटी नाइन ठीक है तो ये हमारा जो बीसवां पद होगा वो माइनस सिक्सटी नाइन होगा ठीक है इसी तरह से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं पच्चीसवां पद चालीसवां पद जो भी पद आपसे पूछेगा आप निकाल सकते हैं तो आप इस चैप्टर के जो सेकेंड टॉपिक है एनवा पद इसके सारे एग्जाम्पल को कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट करूँगा ठीक है तो आप सभी एग्जाम्पल इसको कर लीजिएगा और ये प्रारंभ से एनवा पद था अंत से एनवा पद फार्मूला दिया हुआ है उस पर भी कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल में आप उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है